Französisch-Polynesien ist der Geburtsort einer Disziplin, die sich weit über die Inselgrenzen hinaus ausgebreitet hat und die heute 100.000 Enthusiasten zusammenbringt. Das Surfen. À l'époque, il y avait beaucoup de Thaïciens, de guerriers qui allaient naviguer dans l'eau hein, pour aller convoiter la mer. Dès qu'ils ont vu les vagues, je pense, ils ont dit on, on peut surfer ça, on peut aller dans le tube. Ils ont ressenti cette sensation de glisse. Dank seiner Lage und seiner Unterwasserlandschaft und seiner Riffe ist französisch Polynesien das Zuhause einiger der schönsten Wellen der Welt aber auch einiger der gefährlichsten. Eins, das Privileg von Königen und Häuptlingen, ist das Surfen heutzutage populär geworden. À Tiopo, j'ai grandi là-bas, j'ai surfé à la plage, je voyais au large les vagues de Tiopo. Ça me faisait peur, j'ai hésité d'aller. Ensuite à l'âge de 15 saisons, j'ai commencé à aller au fond. J'ai surtout appris à bouffer aussi là-bas. Elle m'a appris aussi l'humilité. Depuis tout petit, ben, je suis amoureux de Théopo et de sa nature aussi. Lange Zeit in Vergessenheit geraten ist das Surfen vor kurzem zu einer olympischen Disziplin geworden. Tatsächlich findet das Surf-Event der Olympischen Spiele 2024 auf Tahiti statt. 